Buenas. Hello and good evening, students. How are you? Are you good ready? Night. Good evening. I'm fine. How are you? I'm doing great. I'm very happy. I'm ready for my class. I can see all the people connecting here. Adilton, Erica, Jocelyn. How are you, my students? Are you ready for the class? Thank you. Are you ready? Thank you. Yes. Yes, ready. I am ready. Repeat, I am ready. I am ready. Yes. I am ready. Estoy listo. Repeat, I am ready. I am ready. <coughs> All right, nos quedamos con las WH questions. Hagamos una pequeña práctica con las WH questions. Okay. Hagamos una pequeña práctica con las WH questions. A ver, the answer is, la respuesta es, the answer is, my name, my name is James Bond. My name is James Bond. My name is James Bond. ¿Cuál es la pregunta? What is the question? What is your name? Correct. What is your name? Okay. The answer is, I am from Santa Ana originally. What is the question? Where are, Where you, are you from? Repeat. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Correct. The answer is, I am 38 years old. What is the question? How old are you? 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 Wow, guys. How old are you? Vaya, vamos a ver. Where I am. Si yo me hago la pregunta para mí, que de dónde soy, sería where I am. Sería where am I from. Where am I? Uh -huh. Como en la pregunta, where? vas a pasar el verbo to be eh, en la posición antes del sujeto. Entonces sería where, where am I. Where am I from. Ok. Uh -huh. Where am I from. Vale, ahora en tercera persona, veamos. Um, she is 20 years old. What is the question? How old is she? How old is she? Correct. How old is she? Okay. How old is she? His name is Roberto. What is your name? What his is his name, name is Roberto. What is the question? What is his name? What, what is your his, name? His, his, his name? name? What is his name? <clears throat> ¿Se acuerdan del posesivo de la tercera persona? He? Sería his, ¿verdad? Her. Perfecto. He sería his. Um, she is from Cojutepeque originally. What is the question? What is your name? I am not saying. She is. She is from Cojutepeque. Where is she from? No. Where is you from? She. Where is she from? Where is she Where from? Is she from? <clears throat> okay. Her name, her name is Shakira. What's her name? Good job, Alejandro. What's her name? Very good, very good. Good job, guys. Buena práctica. Vámonos entonces a la asistencia. Creo que ya cargo aquí este archivo. No, aún no. Let me check.
There you go. There you go. There you go. Let's check your attendance, ladies and gentlemen. Thank you in advance for being connected to tonight's class. Thank you for your commitment and your preference. <clears throat> Bueno, aquí están ustedes. Let me check. It's 9 p.m. Okay. So, Adilton Danilo Girón Ramírez. Here I am, teacher. Thank you so much, Adilton. <clears throat> Alba Carolina Rivas de Palacios. Here I am, teacher. All right, Mrs. Palacios. Ana Janet Noemi Velázquez Montoya. Present teacher. Okay, Ana Maria Canales Raimundo. I am here. All right, you and your baby are there. Excellent. Ana Maria Garcia de la Cruz. Here I am, teacher. Ana Venice Elizabeth Ruiz Cruz. I'm here, teacher. All right. Brenda Esmeralda Mendez de Medina. I am here. Carlos Eduardo Pino Bonilla. Clara Judith Rodas Pacheco. Daniela Alejandra Martinez Molina. Wow, cuántos ausentes hay. Sí. Um, Daniela Elizabeth Ramírez Alvarado. Diana Saraí Alférez Fuentes. Here I am. Here I am. Espérame, espérame, espérame. Quiero, creo que... Give me one second, please. Se me complicó aquí este archivo. Give me one sec. That's weird. Pa chicos, las disculpas ahí. Vamos otra vez. Ahí está. Perfecto. Carlos Eduardo Pino Bonilla. Clara Judith Rodas Pacheco Daniela Alejandra Martínez Molina Daniela Elizabeth Ramírez Alvarado Diana Saraí Alférez Fuentes Here I am Thank you Diego Javier Martínez Benítez Thank you, Diego. Edwin Daniel Vasquez Moss. Here I am. Thank you. Elizabeth Jasmine Cañas Albarenga. Here I am, teacher. Thank you. Elmer Giovanni Perez. Present, teacher. Thank you. Emma Débora Rodas Andrade. Here I am. Thank you. Erika Alejandra Hernández Ávila. Here I am. Thank you. Erika Marilu Estrada Rodríguez. Here I am. Francisco Javier García Escobar. Gabriel Eliseth Ramírez Alvarado. Glenda Xiomara Álvarez de Aquino. Hernán Mestanza Luna. Here I am. Thank you so much. Jenny Beatriz Chicas de Harkin. Here I am. Thank you. Joana Stephanie Magaña Pineda. Presente. Thank you so much. Jose Adrián Marinero García. Jose Alejandro Vaquerano Sánchez. Here I am. Thank you so much. And the last one is Jocelyn Mercedes Flores Abarca. Present teacher. Excellent, Hola. guys. Thank you so much. 
Recuerden que al final siempre pasamos asistencia, así que si nos agarre ahorita, después vamos, ¿ok? Y Cher, porque ahí este José Adrián Baquerano puso algo. Marinero, ah, perdón. Va, ahorita reviso, Miss. Thank you so much. Let's go to the video, please. Let's watch this video. Mm -hmm. Pay attention. Let me share my screen. Here we go. In our discussion for. Sí, no sé si me escuchó. Hola. Hola, hola, dime. Hi, everyone. In this class, you'll. Asistencia. Ya vamos a verificar las asistencias. No worries, guys. Vamos ahí el video. Learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay. Um, there is something that I need to explain to you guys. Cuando hablamos de ropa y hablamos de accesorios, accessories, clothes and accessories, Um, vamos a usar un verbo primordial en este caso. Vamos a usar el verbo have. I'm sorry, el verbo wear. Vamos a ver, Adrián dice... I've been absent due to health problems, profe. Ok, Adrián, ya vi tu mensaje. Espero te recuperes pronto. Entonces, les decía, vamos a usar el verbo wear. Repeat, wear. Let's practice by where. Y where se pronuncia igual que where. el verbo, que la palabra donde, ¿verdad? Where. 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 W-E-A-R. Where significa vestir o usar. La tercera persona de where es wears. El tiempo progresivo de where es wearing, vistiendo. Wearing, vistiendo. El pasado es wore. Y el pasado participio es worn. Cada vez que ustedes, guys, aprendan un verbo, deberían aprendérselo en los cinco tiempos, cinco formas, cinco formas, mejor dicho. Presente, presente en su tercera persona, tiempo progresivo, pasado simple y pasado participio. Ese es un aprendizaje completo. No basta si tú solo te aprendes el verbo en presente y en pasado. No basta. Son cinco, right? Bueno, habiendo dicho esto, let's move on. 
let's move on. So what do we have here is clothes for work. Cuando vamos a hablar de las ropas, tenemos que ser cuidadosos porque hay prendas que son singulares, singulars, y hay prendas que son plurals. Cuidado. For example, shirt. Repeat, shirt. 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 ¿Qué significa shirt. una camisa formal? Para decir una, voy a decir a shirt. A shirt. A voy shirt. a poner esa, esa letra A mágica que significa uno o una. Por ejemplo, si yo digo, yo he visto una camisa formal, voy a decir, I wear a, I wear a shirt. shirt. Repeat, I, I wear, wear a shirt. I wear a shirt. Si ustedes quieren dar el color de la prenda, el color siempre va a ir antes del noun. Pueden decir, I wear a white, color blanca, white shirt. Vean, I wear a white shirt. Yo he visto una camisa formal blanca. I wear ese A. ¿Qué significa ese A? Una. Correcto. Una. Si quiero describir que estoy vistiendo mis zapatos formales, ¿cómo se dice zapatos formales? Shoes. Zapatos informales, zapatos tenis. Sneakers, excelente, me encanta cómo me lo repiten todos al mismo tiempo. I love it, I love it. <ríe> Vaya, si yo quiero describir los zapatos, estoy vistiendo zapatos formales negros. I wear black shoes. Black shoes. I wear. I wear. I wear. I wear, I wear black, black, black shoes. shoes. ¿Qué pasó black con la? Shoes. No es singular. No es necesaria porque no es singular. Estamos hablando de black shoes. Black yeah. shoes is plural, correcto. A ver, gorra. ¿Cómo Cap. sería gorra? Cap. Uh -huh. cap. Cap. A cap. A cap. A cap. A cap. A cap. Pongo el color, a ver, dímelo con color. I wear a cap. Uh, uh -huh. Correcto, a pink, a pink cap, a pink cap, a blue cap, a black cap. Gorro, how do you say gorro? Hat. I don't know. Aquí está, Miss, lo que vamos a decir. Hat. 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 ¿Cómo sería? Yo he visto un um, gorro no. morado. I wear, I wear a purple cap. Purple cap. Excelente. I wear a uno. A uh, purple. Uh, purple. 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 Hat. Purple. 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 Hat. Purple. Hat. Y si fueran las botas, si fueran las botas, ¿cómo sería? I wear. I wear. I wear. Purple. Blue boots. Blue boots. I wear boots. Puede ser solo I wear boots. Porque I wear boots. Está en plural. Ay, no necesito la A, ¿verdad, Miss? Desaparece. Lo que sí tengo que estar pendiente es ponerle la S a, al noun para hacerlo verbo, ¿verdad? I mean, para hacerlo plural, perdón. Ok, so habiendo yeah. dicho esto, hagámosle repetición, la última repetición aquí, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. 
shirt, tie, belt, shirt, jacket, tie, pants, vest, suit, jacket, coat, pants, pants, shoes, suit, suit, blouse, coat, coat, scarf, you choose, skirt, blouse, blouse. high heels, skirt. Raincoat. Dress. Clothes for Hi. leisure. Dress. Hat. Sweater. Clothes for leisure. Jeans. Cut. Gloves. Sweater. Sweater. Boots. Jeans. Jeans. Cap. Clothes. T shirt. Boots. Shorts. Cup. Cup. Socks. T shirt. T shirt. T -shirt. Sneakers. Shorts. Shirt. Pajamas. Stickers. Stickers. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear tie oh, bueno. for work. Huh. I wear delicious shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, let's go over pronunciation. Let's go over pronunciation one more time. Eh, vamos a solventar algunas dudas en cuanto a la ropa. All right. For example, Shirt, camisa formal, with buttons, with buttons, shirt, 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 shirt. camiseta informal, t-shirt, t-shirt, a ver, t-shirt, shirt, 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 what color shirt. is the shirt? What color is it? What color? White. It's Green. a white. It's a white shirt. Yes. It's a white shirt. Yeah. Shirt. Repeat shirt. And this is t-shirt. 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 Oh, no es teacher, verdad? I am the teacher. Teacher. It's me. <laughs> so this is t-shirt. T-shirt. Ya me acordaron a un estudiante que, que um, me decía T-shirt. T-shirt. Me decía, I'm not your T-shirt. I am your teacher. Se me quedaba bien. Es que así le digo de cariño. No, pero la pronunciación, ¿verdad? T-shirt. T-shirt. Es la camiseta. Right? T-shirt. All right. Vaya, vamos acá. Tie. Repeat. Tie. 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 Una corbata. How do you say una corbata? Tie. tie. A. Tie. A tie. A tie. Diez corbatas. Ten ties. Ten ties. Ties. Y ponemos la S, ¿verdad? Quitamos la A porque ya no es singular. El A solo es para uno. A ver. Belt. Repeat. Belt. 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 Which belt. means cincho o cinturón, ¿verdad? Belt. Un belt. cincho. A uh, belt. A uh, belt. A uh, belt. Uh, belt. Repeat. Uh, jacket. Belt. Jacket. 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 Saco, ¿verdad? Jacket. 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 En otro contexto podría ser hasta chamarra, chaqueta. Jacket. Okay. Jacket. Y aquí, pants. 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 Ok, ahora, ahora, jacket. 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 Pants. Jacket. It's pants. a. Jacket. A. And. It's a suit. Es un traje, right? Si estamos hablando del jacket y de los pants, es un saco, right? Un traje. Suit. Repeat, suit. Suit. 
Suit. Suit. Suit. Suit. Suit. Suit. Suit. Suit. Suit. Suit. Jacket and pants. Coat. Repeat. Coat. 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 Es un abrigo. It's very cold. I wear my coat. I put on my coat. I wear my coat. Vaya pues, vaya pues. Eh, para el abrigo, ¿verdad? Coat. coat. Ahora, vamos a estar las chicas. Blouse. Blouse. Aquí Blouse. sería una blusa verde. A ver, chicas. A uh, green, 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 el color siempre va antes del noun, ¿ok? A ver, ¿una blusa negra? A black blouse. A black blouse. Eh, ¿Cinco blusas? Five blouses. Blouses. Five blouses. Five blouses. Five blouses. Bien. Lo que lo que hago es que cuando decimos cinco blusas, ahí ya no voy a decir a, ah, ¿verdad? A, ah, solo voy a decirlo cuando es uno, cuando es una. Ok. Uh, repeat. Scarf. 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 Con F. Scarf. Scarf. Es bufanda. Ahora, skirt. 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 Falda. Falda. Skirt. Falda. falda. Mini falda, mini skirt. Mini skirt. Mini skirt. Mini skirt. Mini skirt. Ok, tacones se dice heels. 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 Tacones heels. altos se dice high heels. High heels. High heels. High heels. High heels. Pónganme esa high letra high S ahí. High heels. High heels. High heels. Lo contrario de esto es unos zapatos que no tienen tacón, ¿verdad? Las chicas no sé cómo le llaman. Eh, son bien... Zapatillas en español. Ajá, como zapatillas que no tienen como tacón ni nada, ¿verdad? Planitos, como planitos. Se les dice flats. Flats. Ah, que no tienen nada de tacón. Flats. Right? Flats. flats. Pero esas es, es chicas, ¿verdad? Right? Esas es chicas. Para los chicos es shoes. 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 A ver, para la lluvia, raincoat. 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 Rain, raincoat. abrigo, coat, rain. lluvia, raincoat. 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 Vestido. Dress. 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 Un vestido. Dress. A dress. A dress. A dress. Cinco vestidos. Five dresses. Five dresses. Dresses. Excelente. Sigamos. Ahora, esto era clothes for work. ¿Por qué? Todo esto es formal, ¿verdad? Shoes. Shoes. Black shoes es formal. Pants. Pants son los pantalones de, de tela formal, ¿verdad? Pants. Shirt, tie, todo esto, jacket, jacket, jacket. blouse, a scarf, it's formal. Ahora, leisure, repeat, leisure. Leisure. Leisure es como free time. ¿Quién sabe qué es free time? Free time. ¿Quién sabe qué es free time? Tiempo libre. Ya sabía yo que alguien sabía. 
tiempo libre, free time, así se dice free time o leisure. Leisure. Uh -huh. Vamos. Hat. 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 Dígame. Hat. Aquí en Hat, yo el gorro lo había, sabía que se decía Bini. Bini también, es un sinónimo. Bini, es un sinónimo. Oh. Yep. Okay. A ver, hat. 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 Sweater. Hat. Sweater. 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 Gloves. 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 Jeans. 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 Boots. 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 Ahora. Pantalones de lona, es decir, informales, se dice jeans. 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 Queremos jeans. especificar el color. El color jeans. siempre va antes, ¿verdad? Pantalones de lona azules. Blue, Blue. Blue. jeans. ¿Verdad? Eso es pantalones de lona azules. Blue jeans. jeans. Blue jeans. Pásame los, los, los blue jeans eh, negros, decimos nosotros, ¿verdad? Pásame los blue jeans negros. <risa> blue Nada jeans que ver, blue. ¿verdad? Blue sí, es, ahí sería pásame los black jeans. ¿eh? Los black jeans. Pásame los black jeans. Pásame black los blue jeans. jeans blancos, amor. No, ¿verdad? Sí. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, eh, el color siempre va al inicio, guys. Recuerden eso. Um, bueno, entonces acá, diferenciando. Pants pantalones formales jeans de lona ahora vamos acá shirt, camisa formal shirt, camiseta t-shirt t-shirt correcto, también hay unas que traen se parecen como como camisas eh, traen como dos o tres botoncitos acá Es un polo shirt. ¿En inglés? Polo shirt. Polo shirt. Polo shirt. A ver, para los pies. Shoes para el caballero o chicas. Uh, zapatos formales. Shoes. Tacones. High heels. High, high heels. heels. Botas. No. Boots. 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 Eh, Boots. Zapatos tenis, decimos nosotros, ¿verdad? Deportivos. Sneakers. 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 A los chocolates, teacher. No, eso es serio, así se dice. Sneakers. Sneakers. Vaya. sneakers. Eh, vamos a ver. Sandalias. How do you say sandalias? Sandals. Sandals. Muy Sandals. bien. Sandals. Sandals. Eh, Sandals. Pantuflas. Clippers. Slippers. 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 Ok. Eh, Ginas. Chancletas. How do you say chancletas? I don't know. Flip flops. 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 What's up? Flip flops. Where are my flip flops? Hey, and my flip flops. <laughs> All right. Correcto. Bueno, wow. entonces vamos a la última parte. Eh, cuando hablamos de accesorios, porque me van a escribir, me van a escribir la ropa, pero puede que ustedes también anden accessories. Hay ah, quienes son bien coquetos y andan bastantes accessories. Siempre vamos a usar el verbo wear con ellos. Okay. Por ejemplo, un caballero que use lentes, vamos a decir wear glasses, glasses, wear glasses, o puede ser glasses que son eh, lentes medicados, o puede ser son glasses que son lentes de sol. Son glasses, así ve. Eh? Wear glasses or wear sunglasses. Um, eh, que usa un reloj. ¿Cómo se dice el reloj? 
What? Un reloj. A watch. A watch. Wear a watch. Wear a watch es vestir un reloj. Wear usar. Watch. Usar un reloj, ¿verdad? Usar. Wear a watch. Yeah. Wear a... Uh, yeah. A necklace. Wear a necklace. Wear a necklace. Repeat. Wear a necklace. Wear a necklace. Wear a necklace. Que es uh, vestir un collar, ¿verdad? Uh, una cadenita. Wear a necklace. Wear a bracelet. Wear a, necklace. Wear a bracelet. Repeat. Wear a bracelet. Wear. Wear a bracelet. A bracelet. Así. Wear a bracelet. Wear a bracelet. Okay. Let's check the example right here. Let's check one example. High right heels. Here. Raincoat. Dress. Suits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, mm -hmm. I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Exercise. You're going to describe what you wear for work and what you wear for leisure. Let me see. Let me see. Acuérdense que cuando hablamos de una prenda, usamos el artículo a or an. Okay? No puedo decir I wear, I wear t-shirt. T-shirt es singular. I wear a t-shirt. No puedo decir I wear, I wear blouse. Yo he visto blusa. No, I wear a blouse. Cuando es eh, plural, I wear jeans. Simplemente. Sin la A, pero sí me aseguro que el noun lleve plural. Entonces, I wear. Y me ponen por lo menos dos o tres items. Por ejemplo. I wear a t-shirt. Yo he visto una camiseta. Coma. I wear a t-shirt. And, and shorts. And shorts. At home. At home. Ben. I wear a. I wear a t-shirt. Yo he visto una. Camiseta, singular. And shorts. A shorts no le puse A porque shorts está en plural. Ok. Y me van a hacer un ejemplo usando lo que ustedes visten en su trabajo. I wear a tie. A shirt. And pants. Vaya, vean. I wear a tie, que es una corbata. A tie. A shirt, porque es una camisa. A shirt. Uy, pants. Ajá, ah, pants está bien. And pants. A pants no le puse a, porque pants es plural, son pantalones. Ya está en plural, so it's not necessary. Entonces, ustedes háganme sus ejemplos. Uh, what you wear at home, lo que visten en la casa. And what you wear at work. Y lo que visten en el trabajo. Les voy a dar cinco minutos. Five minutes. Escriban sus ejemplos. Una vez los escriben, los comienzan a repetir. En mi caso sería, I wear a t-shirt and shorts at home. I wear a tie, a shirt, and pants at work. I wear a t-shirt and shorts at home. 
I wear a tie, a, a shirt, and pants at work. Y así, ¿verdad? Lo repetimos varias veces para que cuando me toque participar, pues lo diga fluidamente y naturalmente. Preparen sus ejemplos. Repeat your examples. Five minutes. Five minutes, people. En cinco minutos. Verificamos. Una pregunta. Uh, uh -huh. uh, flip flip, uh, flip flops. Ajá, flip flops. ¿Qué más tengo que decir al final? No, no todo eso. I wear flip flops. No tengo que decir in my house. Ah, flip flops. Ah, al final como el lugar, ¿verdad? Sí, me, así como ¿Sí? puse yo en el primero. At home. At home. Así al final. At home. Gracias. My pleasure, my pleasure. Ok, five minutes, people. Five minutes. Teacher, y, y, y shorts, también puedo colocarlo así, shorts, para mí, para mujer. Sí, sí, no es igual. Ok. Y ahí sí, sin artículo, ¿verdad? Sin artículo. Uh ¿Cuántos de cada uno? Solo son dos ejemplos, mis, como yo les he puesto en el chat. Oh, el primero es de su bien. casita, ¿verdad? At home. Ya hice un montón, perdón. Y el segundo es at work. ¿Cuántas prendas me puso? Póngame unas dos o tres. Le he puesto tres y tres. De vale, casa me... y de trabajo. Va, comencemos con usted, ya que estamos bien emocionados ahí aprovechemos la usted mis um, el primero vamos el primero I wear glasses at work I wear a what a work at work uh -huh. I wear bracelet at work bracelet bracelet es singular I, br bracelet si es singular qué le tengo que agregar Singular. Ah, ah, bracelet. Ah, bracelet, correcto. I Brace, wear a bracelet. bracelet. Repeat. A bracelet. I wear a bracelet at work. Um, I wear um, sandals at home. Sí, está bien. I wear uh, flip flops at home. Eh, 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 ¿Y por qué me le puso ahí? Flip flops le puso a. Ah. 
Yes. ¿Por qué si flip-flops es plural? Ah, entonces ah. sería I wear flip-flops. Correcto, con la S, flip-flops. Ah, sí, ya lo había agregado la S. Y solamente eso está. Estamos bien, mis. Me siento satisfecho con sus ejemplos. Good job. A ver, volunteers, volunteers. Go volunteers. Virtual hands up. Virtual hands up. Carolina, let's go, Carolina. Open it up. Okay. I wear a dress in high heels at church. I wear jeans and sandals at home. I wear sneakers and shirts at home. Marvelous job, Carolina. No observation, está todo bien. Congrats. Thank y me puso you. lugares diferentes como a church. I like it. A ver, Ana María, let's go, Ana. Microphone. Yes. I wear a blouse and wear shirt at home. Um, I wear skirt and I wear high heels at work. But skirt? Skirt. skirt yes. Revisame ahí, skirt. ¿Está con la A o sin la A? Ah. La tiene. Me la puso. Pero no me la dijo. Eh, entonces acuérdese que es singular skirt a skirt a skirt ok um, todo lo demás okay. estuvo muy muy bien good job mi okay. siguiente vamos Brenda Esmeralda I wear big blood a short t-shirt and home I wear jeans and t-shirt and tennis and work Vaya, quiero ver. Eh, repite el primero, por favor. Microphone. I wear flip plot, a short and t-shirt at home. Vaya, solo en t-shirt. En t-shirt me le va a poner la A antes de t-shirt. A t-shirt. Póngasela, yeah, por favor. Ah, pero no me la dijo. Dígame. No? A t-shirt. Va, el siguiente. Siguiente, el de, el de work. Léame el de work. ¿No? El de work. Uh, I, wear, uh, I wear jeans and uh, a t-shirt. T-shirt. A tenis a work. Ahí está, está bien, está bien, Miss. Good job. Está bien, solo su pronunciación es con lo que le vamos a estar ayudando para que usted vaya sonando natural poco a poco. Nice job. Vamos, Diana. Sorry, go ahead. I wear a green sweater and a blue skirt at home. I wear a white nursing uniform at work. Nursing uniform is white color and everything. Yes. Ah. Sometimes uh, in pijamas. También se le dice pijamas. También se le dice pijamas. Okay. <laughs> you must. You must look. You must look very beautiful. With the Thank uniform. You. Yeah. Thank you, My pleasure. A ver, ¿quién más? Tengo dos Ana Marías. ¿Y Ana María Canales? Good evening. Proceed. Okay. I wear a, a t-shirt, pants, and slippers. I'm home. Okay. And I wear, I wear pajamas, hospital, and sneakers at work. Hospital pajamas. Es que así le yeah. llaman, no sabía eso y aprendí algo. Ok. Thank you so much, Miss. How about Jocelyn? Mercedes. Mercy. Ok. 
I wear a t-shirt, shirts and sandals and home. Yes. I wear a formal suit, dressing, accessory, and high heel at work. Wow, wow. Solo en traje, Miss, lo vamos a pronunciar suit. Suit. Uh -huh. Suit. Por lo demás, estamos super duper. Adilton, ¿eh? ¿Dónde están mis caballeros? Adilton, vamos, Adilton, Danilo. I wear a white shirt. Wait, wait, wait. Eh, wear, wear. I wear. Se pronuncia I igual que wear. la palabra wear. Wear. I wear a white shirt. Yes. I wear a I wear black pants. Yes. I wear blue shirt. Blue shorts. Yes. It's correct. I wear blue shorts. Mm -hmm. I wear I wear black sneakers. Sneakers. Póngame la S. Sneakers. I wear black sneakers. Ajá. Ok, perfecto, perfecto. Y fíjate que me están poniendo esto. ¿Cómo así, Adrián? Camisa, tenis, gabacha. Ah, ok, ok. <ríe> Está bien entendido. Hey, Está bien, Adilton. Nice job. Me gustó que estás poniendo la A en los singulares. No te pude corregir nada de eso. Sí. Lo hiciste muy bien. Eh, ¿Sabes dónde vamos a trabajar? Sí. En tus plurales, all right? Ya me dominas lo de okay. la A, que es singular, pero cuando es plural, esa S que está ahí al final, hay que pronunciarla, ¿ok? Por ejemplo, en glasses, okay. lentes, son glasses, ajá, okay. en los tenis, sneakers, sneakers, pantalones, pants, ¿ok? Eh, calcetines, um, socks, ¿ok? So you pronounce the letter S, please. Hey, ¿quién más? Ya se acabaron las manitas, un placer, caballero. ¿Y los demás? Ah, pues no, aquí nos vamos a quedar hasta las 12 porque no quieren levantar la manita. Y aquí me dijeron que ustedes tenían participación activa, que siempre iban a estar participando. ¿ah? ¿eh? Pero las chicas, las chicas hemos participado. No, no, eso sí, las chicas sí, las chicas sí están con todo. Los chicos no sé qué está pasando. Ah, ahí están, vi. Ahí está, Elmer, ok, Elmer, vamos Elmer y luego Alejandro. I wear a blue jeans in t-shirt at home. Momento, 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 momento. Antes de jeans me pusiste a. Blue jeans. Y antes de blue jeans me puso el artículo a. Sí, se lo coloqué. Vaya, ahí no aplicaría el mero, ¿ok? Porque estamos Por hablando jeans. de una prenda que es plural. Plural. Uh -huh. Comencemos otra vez. Ok. I wear blue jeans. In t-shirt at work. Va, va, va. I wear blue jeans. Blue Está jeans. Bien. Está bien. Mm -hmm. Pero, pero t-shirt. Is singular or plural? Singular. Entonces ahí. And a t-shirt. A t-shirt. Ahora sí sonaría I wear jeans. And a t-shirt. At work. Correcto. I wear shirt in a sweater at home. Ajá. Uh -huh. I wear shorts. La S, plural, shorts. shorts. Pelen los dientes, shorts. guys. Uh -huh. I wear shorts. And, ¿y qué más me dijiste? ¿Qué más? En a eh, sweater, ¿cómo se pronuncia? At uh -huh. home. Ajá, sweater, sweater es sweater. En a sweater. sweater. At home. In a sweater at home. Estamos bien, repítelo varias veces ahora que ya está correcto, Elmer. Eh, trabaja en tu entonación, ok. Vámonos con Alejandro. Ok. I wear uh, glasses. Yes. Uh, I wear a red t-shirt. Repeat, repeat, repeat. I wear uh, a red t-shirt. And I wear blue shorts. Blue shorts. 
blue shirts. Mm -hmm. And I use I I I'm using the same clothes because because I work to my house from my house. Ah, uh, you work from home. Do yeah. you work in a call center? Yes, it is uh, in Spanish. That's good. Cool. That's it's about sales. No kidding. Yeah. Good money. Good money. Yeah, it's good. Good money. Bit. A little bit good. Okay. Yeah. Excellent, mm -hmm. excellent. Guys, eh, de tarea para mañana, así como lo estaba haciendo Alejandro, van a, van a describir lo que van a estar usando mañana. Ok, so van a decir, today I wear a green shirt, usando el A, ¿verdad? Cuando es singular, cuando es plural, no, ¿verdad? Uh, y vamos a describir lo que estamos vistiendo, right? Desde acá, la camisa hasta los zapatos, right? So practice that for tomorrow. Practice that for tomorrow. En el primer ¿Cómo bloque. se dice en la introducción? Disculpe, ¿me la puede repetir? Today. Today I wear. Solo así. Today I wear. A ver. Carlos Eduardo Pino Bonilla. Clara Judith Rodas Pacheco. Here I am. Excellent. <laughs> what? Daniela Alejandra Martinez Molina. Daniela Elizabeth Ramirez Alvarado. Here I am. Thank you much. Francisco Javier García Escobar. Gabriel Lisset Ramirez Alvarado. Here I am. Thank you. Glenda Xiomara Álvarez de Aquino. Ouch. José Adrián Marinero García. Ahí estamos. Perfecto. Let me see, let me see, guys. Bueno, ya nadie, ¿verdad? Ahí estamos, ahí estamos. A ver, ¿qué aprendimos este día? Vamos a ver, ¿qué aprendimos este día, Edwin? ¿Nos vas a dar tu ejemplo Teacher. también? Adelante. Dice una pregunta. Sí. No sé si me escuchó cuando dije presente, porque al final creo que a mí se me arruinó el internet. ¿En serio? ¿Alejandro? Sí. José Alejandro. José Alejandro. Uh -huh. Miche, José. No sé si al final me logré escuchar. José, José... El último, creo. Sí, sí, aquí estás, José. Thank you. Ah, ok, ok, gracias. So much, so much, so very much. Nos despedimos entonces. ¿Quién me iba a dar? Edwin, Edwin, ¿estás? ¿Daniel? Sí, sí, Daniel. estoy. Démosle. <risa> I wear a teacher, the pants at home. Ok. Ok. Um, I wear a uh, shirt in time um, at work. Camisa, shirt. Ah, por mm -hmm. eso me dijiste, I wear a shirt. Correct? I wear a shirt. Uh, no uh, sé si es en, corbata. A, en a tie. En a tie. En a tie. Okay, I wear, I wear a shirt and a tie. Repeat. And shirt and a tie. I wear. I wear. I wear. I wear. I shirt. I tie at work. Okay. Very well. Bueno, chicos. Let me see. Let me see. Let me see. Ya estamos todos, verdad? Alguien me tenía que decir algo. No sé si le debo a alguien. Siento que alguien me quería decir algo. ¿Quién era? José Adrián, estás bien. José Adrián, nos vas a dar algo. Ya estuvo, verdad? Sí, sí, ya estamos. Ok, guys, entonces la tarea para mañana es, van a describir lo que están vistiendo, lo que van a estar vistiendo mañana, me lo describen. Ah, I wear a black shirt, 
blue jeans and sneakers. Traten de usar los colores antes de el noun. See you tomorrow. Bye bye. Bye, teacher. See bye. you, everybody. Bye. Good night. Gracias. Good night, teacher. Thank you very much. Always a pleasure. See you tomorrow. Bye bye.